असलमकुम आज के लैबे देखो टीएफटीपी एवं एफ टीपी प्रोटोकल यूज करटवर्क डिवाइसगुलूते फाइल ट्रांसफार करते तो एक सीम्पल लैबर माध्यम ये जिनिस डेमस्ट्रेट करब आप आगे भिडियोते बोले जो सार्वरे टीएफटीपी और एफ टीपी कन्फिगार कर आईन थे हे सिसको राउटारे जे आईओएसर फाइल्ट आ से फाइल्ट के आपग्रेड करब राउटर आईओएसर जो भार्शन आई भार्शन केपग्रेड करब तो आपग्रेड करार्जन प्रथम हमें फाइल्ट राउटारे आपलोड करते हैं से आपलोड फाइल ट्रांसफार्टर हे टीएफ टीपी एफ टीपी ए दुटा प्रोटोकल माध्यम कर देखो तो जे कारण के प्रथम ये राउटार के सार्पर पर्त रिचेबिलिटी एनश्योर करते यटार जो हमें एखे एक नेटवर्क ब्लक यूज कर वन नाइन टू वन सिक्सटी एट जिरो डट जिरो स्लैश टोटी फोर जर एक आई पीटा हे राउटारे और हंड्रेड आई पीटा हे सार्वरे तो प्रैक्टिकल केसे कि प्रैक्टिकल केसे हमें जो को नेटवर्क रानिंग थे सो हमें जेको सार्वर थे जी राउटार सूच जो रिचेबल थे तो सार्वरे टीएफ टीपी जो एनाबल थे टीएफ टीपी एफ टीपिर माध्यम हमें राउटार थे वही टीएफ टीपी सार्वर थे फाइल्ट कपि करते पर तो प्रैक्टिकाली आसले क्यों सार्वर यह बसाईना जेटा करी से एक लैपटपे छोटो एक सफ्टवेर इन्स्टल करी टीएफ टीपिर जो सो से ही टीएफ टीपी तो डेक्टरि देखिए दी जैसे आईओ एस फाइल्ट आई फाइल्ट हमें राउटार थे कल कर कपि कर नहीं जाए सेपारेट एक भिडियोते रियल डिवाइस क्या भावे आईओ एस आपडेट करते देख आज के हमें डेमस्ट्रेशन करब य पैकेट ट्रेसर लैबे जेहेतु सवार का रियल डिवाइस नहीं कारण हमारे पैकेट ट्रेसारे देखा जान सबाई जान प्रैक्टिस करते सो एखे प्रथम सार्वर टाते देखी सार्वरे हे सार्विसेसर भरे टीएफ टीपी देखते पाँच ये एनाबल आफ टीपी एट एनाबल आ सो टीएफ टीपिर क्षेत्र में देखते देखते हे एखे अनेकगुलो फाइल आनेकगुलो फाइल भरे कम आज जमन एक सी नाइन नाइनटीन हंड्रेड तपर सी टू सिक्स जिरो जिरो ए रकम विभिन्न राउटार देखते राउटार सूचर किस आईओ एस इमेज एखे देवा आज और अब ये लैबे राउटार यूज कर नाइन फोर वान प्रथम हमें राउटार थे सार्वर रिचेबिलिटी एक चेक कर नहीं हमारे राउटारे एन जो देखी शो आईपी इंटरफेस ब्रिफ ते राउटारे एन आईपी आन नाइन टू वन सिक्सटी एट जिरो डट वन और सार्वर आईपी आ जिरो डट हंड्रेड तो वन नाइन टू वन सिक्सटी एट जिरो डट हंड्रेड हम देखते ये रिचेबल आके एन जे राउटारे जो इमेजा जो आईओ एसर जो भार्शन आपग्रेड करते चाची हमें कारेंट भार्शन की क्या आज से देखे नहीं जमन शो भार्शन ये कमेंट दी हे एखे आईओ एस सफ्टवेर को भार्शन यूज हो देखा जमन एखे यूज हो सको आईओ एस सफ्टवेर सी नाइनटीन हंड्रेड सफ्टवेर ये नाइनटीन हंड्रेड सीजर जो राउटार ये राउटारे जो सफ्टवेर से सी नाइनटीन हंड्रेड सफ्टवेर एवं यटार जो भार्शन से भार्शन फिफ्टीन पॉइंट वन ब्रैकेट फोर एम फोर और एखे इूनिवार्सल कैन आईन देव आज है कैन आईन आसल एक सिक्यूरिटर एक लाइसेंस जेटार कारण एनाबल जो थे ये राउटारे अपनी क्रिप्टोग्राफिक अनेक क्या करते हैं जो एस 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 कन्फिगार करा जाए आईपी सेक कन्फिगार करा जाने पर देख तो एखे टार्गेट हे ये भार्शन सफ्टवेर जो भार्शन ये भार्शन के आपग्रेड करा अनेक समय सिक्यूरिटी बलनारेबिलिटीजर कारण सिसको हे विभिन्नधरण भार्शन आपग्रेड पाठाय सो ये आपग्रेडगुलो सिसकोर वेबसाइट के डाउनलोड करा जाए जदि तर लाइसेंस नवा थे और सार्विस लेवल एग्रिमेंट जो थे राउटारे हे वही सफ्टवेरगुलो ओखान डाउनलोड करा जाए डाउनलोड करगुलो के हे भाव राउटारे आपलोड करतुन सफ्टवेर दिए राउटर के बुट कराते तो प्रसेसा एन देख कि आगे हमारे एन सफ्टवेर क्या भाव डाउनलोड करते आज के देखो ना से देखार जो हमारे नेक्स्ट भिडियो पर्यटन वेट करते हैं जैसे हमें रियल डिवाइस थे देख और एन एखे हमारे सफ्टवेर जो आपडेट ये आपडेट अलरेडी हमारे टीएफ टी सार्वरे कपि कर आई जस्ट हम राउटार थे कमांड दिए सार्वर थे राउटारे फाइल ट्रांसफार कर तो आप देखल एखे सफ्टवेर भार्शन एन सफ्टवेर कथाय आए ये राउटारे को लोकेशने आज जी विभिन्न टाइपर मेमोरि थे जमन आप जो एक कम्पिटार यूज करी से देखीजे 
একটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আছে সেখানে কিছু মেমোরি থাকে যে মেমোরিটা আসলে কম্পিউটার রিস্টার্ট দেওয়ার পরেও মুছে যায় না আবার কিছু মেমোরি আছে যেগুলো হচ্ছে রিস্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে ওই মেমোরিগুলো এখান থেকে মুছে যায় সো যেমন র্যামের যে মেমোরিটা হ্যাঁ তো এই রাউটারের ক্ষেত্রেও এরকম বিভিন্ন টাইপসের ফাইল সিস্টেম আছে তো আমরা এখানে শো ফাইল সিস্টেম কমানটা দিলে আমরা কী কী ফাইল সিস্টেম আছে সেটা দেখতে পারি তো এইখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে দুইটা দুই টাইপের ফাইল সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ আর একটা হচ্ছে অ্যান্ড বি র্যাম যেমন ডি ডিস্ক আছে আর অ্যান্ড বি র্যাম আছে সো ডিস্কের ভিতরে এখানে নাম হচ্ছে ফ্ল্যাশ জিরো ফ্ল্যাশ হ্যাশ আর এখানে অ্যান্ড বি র্যামেরটা হচ্ছে অ্যান্ড বি র্যাম নামই আছে তো ডিস্কের যে এই মেমোরিগুলো আসলে হচ্ছে পারমানেন্ট সো এই নর্মালি ডিস্কের ভিতরে এই যে ইমেজটা থাকে আইওসের যে ফাইলটা এটা মোটামুটি অনেক সাইজ একটু বড় হয় তো এইটা হচ্ছে এই ডিস্কের ভিতরে থাকে আর এন বি র্যামে সাধারণত কনফিগারেশান ফাইলগুলো থাকে আমরা যে স্টার্ট আপে যে কনফিগারেশানটা নিয়ে রাউটারটা লোড হয় সেই কনফিগারেশানটাই এন বি র্যামের ভিতরে থাকে তো আমাদেরকে আসলে এখন যে আইওএসটা আমরা এখানে নতুন আইওএসটাতে আপগ্রেড করতে চাই সে আইওএসটা আমাদেরকে এই ফ্ল্যাশের ভিতরে আসন নিতে হবে তাহলে আমরা যদি দেখি ফ্ল্যাশের ভিতরে কি আছে শো ফ্ল্যাশ তাহলে ফ্ল্যাশের ভিতরে আমরা কি কি কন্টেন্ট আছে সেগুলো দেখতে পারি যেমন একটা কন্টেন্ট হচ্ছে সব থেকে বেশি মেমোরি ইউজ হয়েছে সেটা হচ্ছে সি নাইনটিন হান্ড্রেড ইউনিভার্সাল কে এম জেড এস পি এ তো এটা আছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের আইওএসের যে ইমেজটা সেটা তো রাউটার আসলে বোট হওয়ার সময় এই ফ্ল্যাশ থেকে এই ইমেজটা নিয়েই বোট হয় তো আমাদের এখন আমাদের এটার থেকে আপগ্রেড করতে হবে তো আমাদের আপডেটেড যে ভার্সনটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমেই ফ্ল্যাশে আপলোড করতে হবে ফ্ল্যাশে আসার পরে আমরা সেটা দিয়ে হচ্ছে এটাকে বুট করাবো তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে আপলোড করা তো আমরা প্রথমে টিএফটিপির মাধ্যমে টিএফটিপি সার্ভারের মাধ্যমে আমরা এটা আপলোড করব তো আমাদেরকে আগে দেখতে হবে এখানে টিএফটিপিতে আমার কোনো আপডেটেড সফটওয়্যার আছে কি না সি নাইনটিন হান্ড্রেডের যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের আইওএস ইমেজ আছে যার ভিতরে একটা দেওয়া আছে সি নাইনটিন হান্ড্রেড তো এই নাইনটিন হান্ড্রেডটা আমরা যদি রাউটারে দেখি এখন ওকে তো রাউটারে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি নাইনটিন হান্ড্রেড ইউনিভার্সাল কে নাইন এম জেড এস পি এ ওয়ান ফাইভ ওয়ান আর এখানে আছে হচ্ছে ওয়ান ফাইভ ফাইভ তার মানে এটা হচ্ছে একটু আপডেটেড মডেলটা আপডেটেড ভার্সনটা সো আমরা এই আপডেটেড ভার্সনটাই হচ্ছে আমরা এখানে কপি করে নিয়ে আসব তো এই কপি করার জন্য আমরা রাউটার থেকে হচ্ছে কমান্ড দিব সেই কমান্ডের ভিতরে কপি কমান্ড দিয়ে আমাদেরকে করতে হবে তো আমরা এটা গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে না আমরা হচ্ছে এই প্রিভিলেজ অ্যাক্সেক মোড থেকে আমরা এই কপিটাকে করতে পারব কপি এখন আমি কপিটা করব কোথা থেকে প্রথমে হচ্ছে সোর্স কপির যে সোর্স আছে সেই সোর্সটা কপির সোর্স হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের সোর্স আছে সোর্স আছে যেমন টিএফটিপি আছে এফটিপি আছে রানিং কনফিগারেশন আছে স্টার্ট আপ কনফিগারেশন আছে আমি হচ্ছে টিএফটিপি থেকে যেমন কপি ফ্রম টিএফটিপি ফাইল সিস্টেম সো আমার টিএফটিপি ফাইল সিস্টেম থেকে কপি করব তাহলে টিএফটিপি আমরা জানি একটা নেটওয়ার্কের একটা ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল সো যে নেটওয়ার্কের রিচেবিলিটি যদি থাকে এখানে আইপি টু আইপি রিচেবিলিটি যদি থাকে তাহলে হচ্ছে এই প্রোটোকলের মাধ্যমে মানে আইপির মাধ্যমে হচ্ছে এই ফাইলটা ট্রান্সফার হবে কোনো কারণে যদি ফাইল ট্রান্সফারের সময় মাঝখানে যদি ইন্টারাপশন হয় তাহলে কিন্তু এই ফাইলটা আপলোড হবে না তো আমরা কপি করব টিএফটিপি থেকে এখন টিএফটিপি এবং এখন হচ্ছে আমরা কোথায় কপি করব কপি টু আমাদের এখানে অপশন আছে হচ্ছে ফ্ল্যাশে কপি করতে পারি অথবা কনফিগারেশন এ করতে পারি তো আমাদের ফ্ল্যাশে আমরা কপি করব ফ্ল্যাশ তাহলে আমাদের কমানটা হচ্ছে কপি টিএফটিপি টু ফ্ল্যাশ আমি যদি এন্টার দেই এখন আমার কাছে চাচ্ছে অ্যাড্রেস অর নেম অফ রিমোট হোস্ট রিমোট হোস্ট হচ্ছে এই রাউটারের পার্সপেকটিভে রিমোট হোস্ট হচ্ছে সেই টিএফটিপির আইপিটা যেমন এখানে ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট জিরো ডট হান্ড্রেড এন্টার দেওয়ার পরে এখন সোর্স ফাইল নেম চাচ্ছে এই যে টিএফটিপি সার্ভারের ভিতরে আমরা দেখেছিলাম যে সার্ভার যে ফাইলটা আছে এই ফাইলের যে নামটা এক্সাক্ট এই নামটা আমাদের নামটা আমাদেরকে ম্যাচ করতে হবে এ নামটা আমি অলরেডি কপি করে রেখেছি সো এই কপিটা আমরা কপি করব কপি করে হচ্ছে আমি রাউটারে এখানে দিয়ে দিব পেস্ট তাহলে এন্টার দিলে এখন আমাকে বলছে ডেস্টিনেশন ফাইল নেম যেমন টিএফটিপি সার্ভারে এটা এই নামে আছে তো আমার রাউটারে আসার পরে এটার নাম কি হবে যদি আমি এন্টার দেই তাহলে হচ্ছে নাম যেটা সোর্সে ছিল সেটা এখানে হবে 
আমি চাচ্ছি হ্যাঁ এই নামে এসে সেভ হবে আমরা চাইলে নামটা এখানে চেঞ্জ করতে পারি যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেখানে নামটা চেঞ্জ করে দিতে হবে এন্টার দেওয়ার পরে এই যে কপি শুরু হয়ে গেছে সো অ্যাক্সেসিং টিএফটিপি এত টিএফটিপির ভিতরে এই ফাইলটাকে অ্যাক্সেস করে লোডিং এত এত ফ্রম আইপি এই আইপি থেকে কপি হচ্ছে কপি হলে এরকম অ্যাক্সিলোমিটারি সাইন দিয়ে 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 যতক্ষণ কপি হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে আইডিয়াল কেসে এখানে যেমন খুব কম সময় লেগেছে টু পয়েন্ট সেকেন্ডস আইডিয়াল কেসে আপনার এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কের স্মুথনেসের উপরে আপনি যদি রিমোট কোনো সাইটে করতে চান সেখানে ব্যান্ডুইথ কতটুকু আছে তার উপরে তারপরে আপনি যদি একদম ডিরেক্টলি করতে চান সেক্ষেত্রে একটু কম সময় লাগবে তারপরেও আমার প্র্যাকটিক্যাল যে এক্সপিরিয়েন্স সেটাতে হচ্ছে নর্মালি সাতশো এমবিপি এ সাতশো এমবি বা আটশো এমবির একটা ফাইল আপলোড করতে নেটওয়ার্কের উপর অনেক সময় তিরিশ মিনিটও লেগে যায় অনেক সময় এটা দশ মিনিটে হয়ে যায় টোটালি ডিপেন্ড করে হচ্ছে রাউটারের ক্যাপাবিলিটি আর হচ্ছে আপনার যে সার্ভারটা আছে সেই সার্ভারের ক্যাপাবিলিটির উপরে তা আমাদের এখানে ফাইলটা এখন আপলোড হয়ে গেছে তো আমরা এখন যদি আবার শো ফ্ল্যাশ দেখি ফ্ল্যাশে আমরা দেখতে পারবো আগে তিনটা ফাইল ছিল এখন আমাদের এখানে একটা ফাইল অ্যাড হয়েছে যেমন এই সি ওয়ান ফাইভ ফাইভ এই ফাইলটা এখানে আপলোড হয়েছে এবং এটা কতটুকু সাইজ এখানে এটা দেখাচ্ছে আবার ওই সার্ভারেও কিন্তু সেটা দেখায় ওকে তাহলে এখন আমার এটা ফ্ল্যাশে এখন আমার দুইটা ইমেজ আছে দুইটা ইমেজ একটা হচ্ছে পুরাতন যেটা দিয়ে এখন আমি রানিং কনফিগারেশন আমি এখন বুট হয়ে আছে ওইটাতে আরেকটা আছে এটা ইউজুয়াল কেসে আমরা যদি রিলোড দেই এখান থেকে রাউটারটাকে যদি আমরা রিলোড দেই রিলোড দিলে নতুন যে আইওএসটা ভার্সনটা থাকে সেটাতে হচ্ছে বুট হয়ে আসে রাউটারটা বুট হয়ে আসে আর অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রথমে যেটাকে পায় সেটা দিয়ে বুট হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বুট নতুন আইওএসটাতে বুট করতে হলে আমাদেরকে আসলে এখানে একটা কমান্ড আছে আমরা সেটা গ্লোবাল কনফিগারেশনে গিয়ে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি যেমন কমানটা হচ্ছে বুট বুট দিয়ে সিস্টেম বুট সিস্টেম দিয়ে এখন বলতেছে বুট সিস্টেম কোথা থেকে আপনি ফ্ল্যাশ থেকে বুট করবেন বুট সিস্টেম ফ্ল্যাশ এখন আপনি যদি কমান্ড দেন আপনি সেই হচ্ছে ফাইলটার নাম আপনি এখানে দিয়ে দিবেন যেমন আমরা এই ফাইলটা আপলোড করেছি বুট সিস্টেম ফ্ল্যাশ যেমন এটা থেকে হচ্ছে বুট হবে এন্টার তো এটা হচ্ছে নতুন যে সফটওয়্যারটা আমরা এখানে আপলোড করলাম সেটা দিয়ে বুট হবে তো বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে এই কমান্ডের সাথে পুরাতন যে বুট ফাইলটা আছে যে আইএস ফাইলটা আছে সেটাকেও দিয়ে দেওয়া সেটাও ফ্ল্যাশের ভিতরে আছে সেটা যদি আমরা দিয়ে দেই তাহলে ওইটাকে কপি করে নিব ওকে তাহলে এখন আমার বোর্ড সিস্টেমে দুইটা দুইটা কমান্ড আছে সো আমরা যদি শো রান দিই শো রান দিলে এই কনফিগারেশানটা আমার কনফিগারেশানে থাকবে যেমন প্রথমে হচ্ছে ওইটা সেকেন্ড হচ্ছে এটা তাহলে প্রথমে যে বোর্ড সিস্টেমটা পাবে কনফিগারেশানে সেটা দিয়ে সে হচ্ছে বুট করবে ওকে তাহলে রিয়েল রাউটারে আমরা বুট করার আগে আমরা আরেকটা কাজ করি সেটা হচ্ছে টিএফটিপি থেকে অ্যাকচুয়ালি ফাইলটা যে আপলোড হলো মাঝখানে কোনো ড্রপ হলো কি না বা কোনো এরর হলো কি না যেহেতু টিএফটিপির মাধ্যমে হচ্ছে আমরা সেই এরর চেকিংটা থাকে না বা ওই রিলায়েবিলিটিটা আমরা পুরোপুরি অ্যান্সার করতে পারি না এটার জন্য এখানে হ্যাশ ফাইল জেনারেট করা যায় যে ফাইলটা আপলোড হয় সেটা ঠিক মতো আসলে ইন্টিগ্রিটিটা ঠিক আছে কি না সেটা বোঝার জন্য একটা হ্যাশ ফাইল জেনারেট করা হয় এবং সিসকোর ওয়েবসাইটে সেই হ্যাশ ফাইলটা থাকে দুইটা ম্যাচ করে যদি যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে বুঝবো যে ওইটাতে কোনো প্রবলেম নেই ওটা দিয়ে আমরা বুট করতে পারি যদি ম্যাচ না করে তাহলে বুঝতে হবে যে কোথাও এটা আর একটা প্রবলেম হয়েছে কোনো একটা এরোয়ের কারণে কোনো একটা জায়গায় কিছু মিসিং হয়েছে তো সেটা হচ্ছে আমরা যখন রিয়েল রাউটার যখন আমরা বুট করব তখন আমরা সেটা দেখব তো এখন আমার বুট সিস্টেম এখানে দেখানো হয়ে গেছে এখন যদি সিম্পলি আমরা এখানে রাইট করব রাইট করে আমরা যদি রিলোড দেই তাহলে আমাদের নতুন আইওএসের ভাষণে বুট হওয়ার কথা তো আমরা আরেকবার একটু ভাষণটা দেখে নিই এখানে ভাষণ দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ফিফটিন তো আমরা রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পরে দেখি ভার্সনটা কত আসে
যেমন রিলোড হয়ে চলে আসছে তো এখন যদি আমরা শো ভার্সন দেই তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ান ফিফটি ফাইভ থ্রি এটা তার মানে হচ্ছে নতুন যে আইওএসের যে ভার্সানটা আমরা আপলোড করলাম সেই ভার্সান দিয়ে হচ্ছে এখানে আপডেট হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি আমরা এখন পুরাতন যে ভার্সানটা আছে সেটাকে আমরা ডিলিট করে দিতে পারি তাহলে পুরাতন যে ফাইলটা সেটা কি আছে সো ফ্লাশ থেকে আমরা দেখব এই যে পুরাতন যে ফাইলটা আছে আমরা সেই ফাইলটাকে কপি করে নিলাম আমরা এইটাকে এখন আমরা ফ্লাশ থেকে ডিলিট করে দিব কারণ ফ্লাশে লিমিটেড স্পেস আছে তাহলে ডিলিট করার জন্য আমাদের কমান্ড হচ্ছে ডিলিট ফ্লাশ এখন আমাকে কি করতে হবে এই ফাইলের যে নামটা আছে ফ্লাশ থেকে এই নামটা এই নামটা আমরা এখানে দিয়ে দিব ডিলিট কনফার্মেশান চাবে ইএস এস দিলে ডিলিট হয়ে যাবে যেমন এখন শো ফ্লাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটাই ফাইল আছে ওকে তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমরা সিসকো রাউটারে আমরা যে আইওএসের আইওএস আছে সেটাকে আমরা আপডেট করতে পারি আমরা এখানে টিএফটিপি সার্ভার থেকে আপডেট করেছি আমরা সিমিলার ওয়েতে আমরা এটা এফটিপি সার্ভারের মাধ্যমেও করতে পারি তাহলে এফটিপিতে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেম ফাইলটা যদি আমরা আবার এখানে আপলোড করতে চাই তাহলে আমরা দেখি এখানে এফটিপিতে আছে এফটিপিতে আমার এই ফাইলটা এখানে আছে এই সিমিলার ফাইল তো আমরা এফটিপিতে করতে চাইলে যেমন এখানে তাহলে কম কমানটা হবে কপি এফটিপি টিএফটিপির জায়গায় এফটিপি হবে এবং এটা কোথায় আসবে ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ তাহলে আমি এন্টার দিলে আমার কাছে এখন এফটিপি সার্ভার আইপি চেয়েছে সেম আইপি ওয়ান এবং সোর্সের যে ফাইল নেম সেটা চেয়েছে সোর্সের ফাইল নেমটা আমরা এখানে কপি করে রেখেছিলাম তো এটা পেস্ট করে দিচ্ছি এখন আমাকে ডেস্টিনেশানে এটা কি নামে আসবে অলরেডি এই নামে যেহেতু আছে আমি একটা ডিফারেন্ট একটা নাম দেই তো আমি এখানে পেস্ট করার সময় একটু চেঞ্জ করে দিই যেমন এখানে থ্রির জায়গায় আমি এখানে ফাইভ দিয়ে দিই ফাইভ দিয়ে জাস্ট হচ্ছে জাস্ট দেখার জন্য তো এখানে আমাকে একটা কমান কমানটা দেওয়ার পর আমাকে বলতেছে এফটিপি ইউজার নেম ওর পাসওয়ার্ড ইজ নট সেট প্লিজ সেট অ্যান্ড ট্রাই এগেন তাহলে টিএফটিপির ক্ষেত্রে কোনো ইউজার পাসওয়ার্ড আমাকে চায়নি বাট এফটিপির জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এফটিপির সার্ভারে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সেট করা আছে ইউজার নেম সিসকো এবং পাসওয়ার্ড সিসকো তাহলে এফটিপির মাধ্যমে যখন কপি করতে যাব আমরা যদি সার্ভারে কোনো পাসওয়ার্ড ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সেট করা থাকে তাহলে সেই পাসওয়ার্ডটা আমাদেরকে আগে এখানে সেট করতে হবে সেটা করার জন্য আমাদেরকে গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে তাহলে ইউজার পাসওয়ার্ড সেট করার জন্য আমাদের গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আইপি এফটিপি ইউজার নেম যে ইউজার নেমটা আছে সেটা দিব সিসকো এবং আইপি এফটিপি পাসওয়ার্ড এফটিপি পাসওয়ার্ড এখানে সিসকো আছে আমরা সিসকো দিব তো এখন আমি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছি আমরা এখন কপি করে দেখার চেষ্টা করি হোস্ট নেম হচ্ছে ওয়ান এবং এখানে যে ফাইল নেম সোর্সের ফাইল নেমটা আমরা দিয়ে দিলাম সার্ভারে যেটা আছে এবং ডেস্টিনেশান এখানে কি নামে আসবে আমরা এটা জাস্ট একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি থ্রির জায়গায় ফাইভ দিয়ে কিন্তু আমরা বাস প্র্যাকটিক্যালি এটা করব না জাস্ট এখানে বোঝার সুবিধার্থে করছি দিলাম এখন সে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছে ওকে এখানে অনেক সময় নিচ্ছে এটা এফটিপির এখানে প্যাকেট ট্রেসারের কোনো একটা বাঘ হতে পারে এখানে অ্যাক্সেস করছে না বাট রিয়েল এটাতে অ্যাক্সেস করা পসিবল ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আমরা এখানে দেখলাম কিভাবে হচ্ছে এফটিপি সার্ভার এবং টিএফটিপি সার্ভার থেকে হচ্ছে আমরা আইওএস ইমেজগুলোকে রাউটারে কপি করতে পারি এবং রাউটারে কিভাবে হচ্ছে ইমেজগুলো ইউজ করে আমরা সফটওয়্যারের ভার্সানটাকে আপগ্রেড করতে পারি তো একটা সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টে আমরা যেটুকু দেখেছি প্র্যাকটিক্যালিও আসলে রিয়েল এনভায়রনমেন্টও আমরা এভাবেই করে থাকি তো আশা করি আমরা এখান থেকে কিছুটা আইডিয়া আপনাদেরকে দিতে পেরেছি ইনশাল্লাহ নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে হচ্ছে রিয়েল ডিভাইসে আমরা যখন রিয়েল ওয়েবসাইট থেকে যখন ফাইল ডাউনলোড করে সেটা যখন আমরা আপলোড করব কি প্রসেসে করা হয় সেটা যখন দেখব তখন আমরা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাব তো সবাই আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর পরবর্তী দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে